，弟兄们，这粮食啊，是凭着咱们自己的本事弄来的啊。这些日子，弟兄们跟着我没有吃过一顿像样的饭。今天这大白馒头啊，咱们随便吃，随便拿啊。到晚上，咱们包饺子吃，怎么样？好。来不行，来不行。是问你，昨天牛二狗抢粮食，他打我的事情。哦哦哦，昨昨天是这么回事，这个牛二狗啊，整天和兄弟们窝头咸菜的，吃烦了。再是伪军，他也是黄协军啊，和黄军差不多，都是为了黄军干活嘛。你在娘娘说什么呢？说重点。喂，嗨，让他慢慢说。佐藤太君，昨天是这么回事。牛二狗来找我要粮食，我呢做不了主，我就去找于大翻译。可是于大翻译为了保证皇军的粮食，坚决不给牛二狗粮食。可是牛二狗为了兄弟们的肚子呢，坚决要粮食。所以说呢，一个必须要，一个就不给，就变成这。你他娘说中有溜呢？不是，我说重点。哎，赶紧说，赶紧说。重点就是两个人都是为了皇军打起来了。于大翻译寡不敌众，孤军奋战。就被打成这样，还有吗？但这他，但是他他他打人，他总是不对的嘛。可是兄弟们饿肚子，这口气总得出吧。但是于大翻译对佐藤太君那是忠心耿耿，虽然说于大翻译挨了打，但是他没有觉得委屈，还跟我说这是内部矛盾，一定要和平解决。三，谢谢你对皇军的忠诚。必须忠诚。我们现在去找牛二狗。是什么？馒头啊，馒头，你不认识啊？皇军的馒头你也敢吃？皇军的粮食怎么了？啊？皇军的粮食老子就不能吃了。你抢皇军的粮食，你就不怕皇军收拾你？哼！我说于大肚子，你也不去打听打听，这方圆几百里。我牛二狗的名字，谁人不知，谁人不晓啊？就连佐藤，他也得给我点面子。哼，老子吃上他几千斤粮食，他能把我怎么着啊？啊，是不是啊？就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，就是，
，你是相当的嚣张。苗二狗，你爷爷我告诉你，今天我让你怎么吃进去的，怎么给我吐出来？呸！放你娘了个罗圈狗臭屁！我他妈吐，我他妈吐你的大爷！太君，いいのまんじゅうじゃない。もったいないでしょ。太君说了，难道你是拿皇军的粮食来打打太君的吗？太君，我真不知道。您老乡子来呀，真是抱歉，抱歉，八哥，恥ずかしいじゃない。那我问问你，皇军没有亏待你吗？皇军让你们吃得饱，穿得暖，就是为了让你们跟皇军抢粮食。啊不。不是啊，太君，我们哪能跟太君您抢粮食啊？不过，我们这儿现在什么都没有了，弟兄们都快饿死了，就差吃草了。吃草怎么了？吃草怎么了？那你们就抢皇军的粮食吗？啊！皇。薛军里有你这样的败类，你太让太君丢脸了，丢脸丢脸！太君，这简直，这简直就是太君的耻辱！来，驴大肚子，我操你爸爸的祖奶奶！你他妈狗仗人势，老子今天他妈打死你！打死你！军的尊严。就算是了，就算是了。嘿，太君，你要干什么？啊啊啊！太君，太君，太君，太君，太君，保命要紧。太君，你不能杀我呀！饶了我吧，太君。谁要是敢造反，你万总就是他的下场。太君，你要是杀了我，弟兄们谁还给你卖命啊？太君，嗯，走，老实点啊。出事出事了！你赶紧进城。怎么了？出什么事儿了？小鬼子杀了牛二狗，魏军院里都乱成一锅粥了。那好，我现在就进城去。哎，我我一个人进城会不会被怀疑啊？这样，我让戏班子的人陪你进城。如果有人问我，我就说你们办丧事去了。好，那你快把他们几个叫进来，咱们商量一下。啊。我眼镜呢？哎呦，你就别装了，都什么时候你还装？出门摔个狗吃屎啊！哎，你怎么说话呢？我说错了，这小鬼子也太狠了，说杀就杀呀！是啊，太
张息怒，我气他老了，把我哥弄死了。现在让我当这个排长，以为我好欺负？给老子惹急了，老子把这炮楼炸了，咱们上山当土匪。我看咱们现在就像土匪，放你妈逼逼！咱们现在是黄协军，是黄协军，懂吗？排长，我看今儿就怪这臭翻译。就是他妈的胡说八道，要不是他，大哥死不了。哥，你放心，你弟弟我一定会为你报仇的，我一定亲手弄死那个鱼大肚子。老板。啊。你好。来，现在来，随便瞧，随便瞧，随便看。请问要些什么呀？有封焦卖吗？你等一下。我去看看，小姐，还真有存货，您里边请。好。然然，看，谁来了？谢阳，然然，好久不见啊！你的伤怎么样了？我的伤好多了，多亏了钱庄的乡亲们。哎，你们先聊着，我得去招呼着。嗯，好。只要我们能够把粮食送到前村后山的山岔路口，就可以把粮食交给游击队了。这样，我们还保护着前村老百姓。我正要跟你说这事儿呢。嗯，钱贵已经把粮食准备好了。我这次来就是想和你们商量一下，怎么把粮食运出去。我跟你回去，一会儿让刘掌柜联系一下游击队，我们争取三天后把粮食运出去。好。对了，你是怎么进城的？我跟戏班的人装成送丧的，呼呼啦啦我们就混进城了。那钱贵他们呢？钱贵，他说他在村里给我们打掩护。我跟戏班子的其他人来的，他们办完事儿在庙里等我呢。他在村里给你们打掩护，他们真是一帮神人啊！还有更神的呢。我现在在村里，是钱贵的媳妇儿了。啊！你先别啊！为了不让小鬼子和狗腿子那些人怀疑我，他们几个抓阄，谁抓到了谁娶我。钱贵抓到了？当然了。你们，哎，这个钱贵你就别提了。你看他白天人模人样的，一到晚上，简直要人命啊！怎么了？怎么了？他打嗝、放屁、磨牙，还有两只简直让人无法忍受的臭脚。那你们，啊？真的？假的？你想到哪儿去了？假的？假的？假的呀！他们为什么要破坏发电厂的配电室？
新志远，他们一定是为了救那个新志远才破坏电厂。电厂什么时候能修好？啊，大概两个小时。我们拆掉了敌人的炸弹枢纽，佐藤迟早要狗急跳墙。现在我们要赶快摸清楚新志远是死是活呀！我们只有搞清楚了，才可以行动。哎，你知道他关在哪儿吗？前一段时间在日军指挥部里面，现在不清楚了。小鬼子为了抓住潜伏在济南城的游击队，假扮新志远和孙广军在街上游行，吸引游击队和八路军，目的就是要抓住破坏电厂的不法分子，将他们吸引出来，全部歼灭。掌柜的，掌柜的，什么情况？刚才看见鬼子压着新志远和孙广军在街上游行，之后被押进了日军指挥部。好，知道了，你继续观察。是，听见了没有？咱们今天晚上就行动，救出新团长。对，发电厂什么时候修好？反正啊，鬼子一直在修，我估计他一时半会儿是修不好了。那咱们就天黑了行动。刘掌柜，您去了解一下发电厂的情况，我跟冉冉去营救新团长，然后咱们在城隍庙集合。心里就一直发怵，瞧瞧瞧瞧，瞧瞧你俩这德行，还杀小鬼子呢，我看也就只能跟着钱贵跑跑龙套。杨一总，叔，嗯，你怕不？有啥可怕的呀？我觉不着呀，快打起来了，真的。九成。谁啊？干嘛干嘛？别动！有什么情况吗？没有什么情况，太君都在里面休息呢，拿破仑小手啥的。别动了。太君在这儿呢。女的。快！
过什么来着？你谁让你往那儿跑了？不是你，你让你，哎呀，赶快把这火灭了！这目标多大呀？快不会灭了？赶赶赶赶紧灭火！要火，这不是这这咋灭？这这这,这灭火得有水，这矿又没水，你咋灭火呀？这哪搞水灾了？我的天！二姐，你赶紧回避，你去动你，快快快快！你这你赶快回避一下，二位尿。全部守军，全部出动，一定要抓住他们。谢阳，你带着同志们先撤，我把敌人引开。走，不行，必须一起撤，分开走。我们老地方会合，走。见得，哎呀，这济南城大着呢，保不齐某个地方呀还打着呢。你你给给老娘滚出来吧你！往里钻！出出出出出！发表！哎呀！报告林队长，他们全部都跑了。再去仔细搜，不要放过任何地方。嘿，你们，滚走！你我怕死是吧？你我不敢出去是吧，二姐？我出给你看。哎哎哎哎，走走走！走走走！老什么走？是我们。哎呦，这吓死了！你没事吧？啊？我没事啊。哎，对了。外边的情况怎么样啊？没什么，我们得躲起来，小鬼子在搜捕我们。那外面这么乱，城门查的又紧，怎么出城啊？现在出城太难了，我们人多目标大，今天晚上是出不了城的。等天亮吧，等天亮，我们按照来的方法再混出去。对，天亮啊，人杂，好挨混。叫欢臣，银锭额角，五香女开欢，马朝衣，五子胥，有趣。呢？哟，你们可回来了，我都想死你们了。是想我，还是想我们呀、啊？哎呀，都想都想。我看你是想你媳妇儿吧？啊，不是，想你，想你，啊、哦，不想你媳妇儿啊？啊、哦、不，也想你，也想你。趁我不在，都结婚了。假的，假的。没赶上喝喜酒。喝什么喜酒？我这是为了抗日献身。啊、嗯、不，献名分。还名分呢？你自个儿留着吧你，你别把自己说那么伟大。不是你这人怎么那么讨厌呢？你要是这样的话，我不想你了。行，你不想我可以，可我们都想着你呢。给。什么？牙刷。给。什么？牙膏。毛巾。肥皂还有洗头的
，干嘛呀？让你好好洗洗，你都臭死了。我洗这么干净干嘛呀？我臭，和你们有什么关系？我臭我自己带着，我又没让你们闻。啊这回啊，终于能不臭了。哎，干嘛呢？我看好你，加油！这么多年了，我没见你洗过一回澡啊！今天这么一洗，这简直，这简直了，这简直了！你是山羊叔见过的十里八乡、方圆百里最白净、最帅气、最有才的年轻人，你前途无量，叔看好你，二姐。你怎么看？哎呀，我要是再年轻几岁就好了。我就非常不喜欢你这种感觉。你们看他那熊样，那也能叫最有才的后生啊！哎，这么一洗。倒还像个人呢，我男人还行吧干净干净啊！钱永川在家吗？到了，有人看他在家呢，一直没出去。乡亲们，走了，快点，快！干嘛呢？我跟我兄弟捯饬捯饬，干净干净。谈谈正事呗。什么事啊？粮食的事儿，粮食，走了，可以了，你又吓唬吓唬他啊！哎，朱白，哎，前面就是钱柜他家，这路我比你熟吧？朱白叔，朱白叔，你叫什么？叫朱排长。朱排长，大点声！朱排长，再他妈挤不住，再他妈挤不住，走！钱柜，钱柜，朱老八来了啊！你们快躲起来，我去看。老爸来了，兄弟，找我啥事儿啊？老爸，你叫他，跟谁称兄道弟呢？这是我们朱排长。哟，老爸，生了？嗯，生了。家子，精神不错呀。
，老爸呀，不，猪排，你快别逗我。别了，我也不跟你废话了。今天呢，我哥出殡，你们戏班子几个人呢，一会儿都去热闹热闹，让我哥走的风光点儿。猪排啊，你手底下这么多兄弟呢，我看我们戏班子的人就别去了。不去呢，就在这儿给我等死。我就是死了，我也是个老百姓，最多扔到后山喂野狗。可你哥就不一样，应该享受国葬。那怎么行呢？像你哥这级别，最少得弄三匹大洋马拉着，那才叫风光。你他妈又忽悠我是不是，瞎子？这村里我上哪找大洋马去啊？妈，你别急呀、啊，马咱是没有，咱家有驴啊。少他妈废话，就是那人跟我走。哥几个，都出来！哎，咋咋了？别瘆他了，赶紧走！好了，呀，太君，太君。你们这是干什么？这个，太君，是这么回事。今天啊，牛排下葬。猪排要给牛排办一个风光的国葬，所以说我们为了猪排要给牛排办国葬，就来帮猪排的忙。什么猪排牛排？我怎么听着乱七八糟的？哎，太君，不乱不乱，很简单，就是猪排和牛排。说相声呢？猪排，你别急呀、啊，我为了牛排的国葬，都准备好大日本皇军的军旗了。放屁！牛二狗是个什么东西啊？啊，还军旗，他只配盖个草席。不是你们也不照镜子好好看看自己，你们是个什么东西，还敢跟大日本红军享受同等待遇？要我看呐、啊，这牛二狗就龙山上卖狗得了，还还还盖军旗，还国葬呢，这简直有辱大日本皇军的荣誉！你他妈个鱼大肚子，是不是找死？把开了。你是不是对皇军的决定不满啊？不敢，太君。那就把尸体挂到乞丐在尸首，我看谁还敢违抗皇军的命令。老点啊！哎呦，太君做事果然公正，但是眼下这个时候，还是别挂了，要不乡亲们看着多害怕呀。那好，那就扔到后山去喂狗。啊，对了。陈嫂，我今天找你是想问问粮食的事情，啊，粮食啊，都准备好了，真的，多少斤？两万斤。哟，是，有好样的陈嫂。太君
，这次收两啊，连一根麦杆都没剩，<笑>全给烧上来了。<笑>哎，太君，这次收粮主要的功劳是于大翻译。<笑>意思，你也好样的！我会跟连队长请示，给你嘉奖的。谢谢太君。太君，粮食我都准备好了，就等您说什么时候往城里运了。朱排长，哎，太君，你准备好运粮食的车。是，先生，粮食的事情就拜托你了。我马上去准备。走。小鬼子要运粮了。什么时候？明天一大早。正好把老村长留给八路的粮食一起运出去。这样吧，你留下来配合钱贵他们，我今晚就走，把这个消息上报组织。我陪你去，不用了。现在朱老八死盯着钱贵，你就留下来保护好他们。记住，一定要小心。嗯，放心吧，别保护好自己。嗯，行了，放心吧，我媳妇儿，我会照顾好的。抓紧时间修！哎哎，小鬼子摩托车坏了。我说这日本货不行吧？还不如我们家黑子呢。快点！在这儿，太君，是这么回事儿。刚才我听到村口有爆炸声，以为是皇军走火了，结果出来一看，才知道是游击队来了，这才赶紧敲锣打鼓的通知您。游击队呢？啊？我问你，游击队呢？跑了，被我们吓跑了。呃，对，嗯，被我们几个吓跑了。啊，对对对对对，呃，吓跑了。你们吓跑了！啊，太
军，被我们吓跑了。你看，我们就用这个，可以给他吓跑了。太太，这个，哦哦，对，他爹，你看，你看。就是，全子，你的功劳大大。太君，我愿意为大日本帝国皇军效劳。